。此时蛇妖必行之地。嫁给我喽！你真的想要我吗？<笑>你还是这样好看。气比从容可以，气我这个不行。啊啊！许仙，许仙，许仙，有妖怪，有妖怪！你说什么？先是有妖，有妖啊！哎，跟你说了，我不去。许仙，你知不知道妖呢？分好坏的。为了赏金，天天捉妖捉妖。我看。是人心有妖，许仙，许仙，许仙，许仙，许仙，别那么迂腐，这神医也是救人，捉妖也是救人。许仙，我们要有法器，我们一定去。你不去，不是辜负了管理所赠的法器吗？我去。对呀，我举一人同往，可降妖除魔。一力之中，也放过吗？你今天我收了你！师傅，不好，中计了！怎么了？调虎离山，五公斤只是个诱惑，他是来送死的。你们不过是几人搞什么青龙兵说，可惜是妖精出窍了。杀不起的左右人！走。武功和蛇不是天敌吗？没想到
，没想到妖异如此中介。嗯，师、嗯、傅，大师，给点提示啊！他就是那九百年白蛇。既得人行入人间，时冷暖，方可历练渡劫。拜见司主，白蛇已现。此外，武士令我等阶下暗杖，并未见他出没。搜成。是说的果然没错，有草药的地方就多多蛇。东郭先生和农夫和蛇。该死的猪妖人！哎呦！小心不要，他不是猪妖人。姐姐，他是人，人分善恶，他不是恶人。仇报的蛇咬了我，哦对，还有蛇妖，姑娘别怕啊，等一下，我一定把他们找出来，抓了最妖爷。既然公子没事，就别为难他们了。哦，哦，一定是姑姑娘相救，多谢姑娘救命之恩，还不知姑娘贵姓。我姓白，白，白，白色的白。哦，我我有点头晕，呃，再次告辞，再次告辞。江南多事，这这这，你才知道。睡觉了没？嗯。你发醒了？理解理解，少年人嘛，我十七岁的时候，我可没兴趣听你十七岁的事。
，许仙回来了。哎。阿婆，哎，锅贝要配齐了。哎，据说捉妖司挑唆官府蒙蔽世人，大兴捉妖之举。不恭敬这次以死警示，看来这捉妖司主绝非善人。他们已经下令搜城，也许很快就会找到这里。你真就为了一个梦？小青，恐怕是觊觎我近千年功过。你道行尚浅，不用陪我。你不就比我多了？百年修为吗？有什么不一样？我也想要一双这样的腿。你也无功尽为我而死，我总要知道是什么人收了他。好，你执意要去，我陪你。你尚未成人形。去了，会被捉妖人猎杀。我要去人间，不解开梦中罩饰，我过不了此劫。心掏出来，好歹毒的妖孽！听说这些人都是被蛇妖害死的，把心都挖出来了。准是犯太岁了，要不然怎么会好端端冒出个蛇妖害人呢？就是啊，大家都看到了。蛇妖无端残害人命，今召七人议事，悬赏抓妖，灭蛇妖行踪者，赏银万两。若能一举拿下蛇妖，可抵我钱塘一年的税赋，则诸位勇士功德无量，必有重赏。舍命陪君子，敬你一杯。好酒啊！哎，这税赋都交不起了，还有钱喝酒、啊？我这正是为钱塘县七千户税赋请命。嘿、哎，你哎呦，哎呀，不是我。得了，那个捉妖司嘛，不知怎么蛊惑了我们上头，要捉他九百年蛇妖。那蛇妖现在正在我们钱塘县境内。我看，你是被那妖迷惑了吧？又说那话，这次真的不妥。那个妖能幻化人形，残害人命。如果我们能抓住他，也算替天行道。你不相信我？相信。你摇头了，不相信。哎，行了，你是不知道那妖有多苦。听说那妖是青面獠牙，专吃人的心脏。而且呀、啊，那妖是这样，就……你说也奇怪啊，蛇怎么会有獠牙呢？哎，许仙，许仙。
，你在寻我？我在寻你。嗯。哦，原来伞掉你那了。这伞坏的，他他打不开，开了。许仙，许仙，许仙，你不是瞎子大女，你那破伞又打，他都打开了吗？不是，平常真的打不开啊。哎，我知道，我知道。你说这个伞遇到一中人就会打，不说就不说了，真是。这位姑娘贵姓啊？我姓白。啊，真白。啊不，白姑娘，别跟他废话，我带你躲躲雨去啊。哎哎哎哎哎哎哎哎！许兄，啊，你怎么还带了个美娇娘回来啊？你别拉我！高见父亲突发恶疾，你快去看看！来，让一让，让一让！许兄，来了来了来了！您恕罪好，许兄来了，快来救救我父亲！他应该有办法吧？怎么样？我试试。这，行不行？应该能行。我断他是元气大伤，不过气海穴只是小穴，想来是他命不该绝。哦，对了，嗯，刚才是白姑娘提醒在下在气海穴下针的吗？那，应该是你救了他的性命才对。许兄留步，多谢许兄救治家父于危难，晚上家中设宴答谢。哦，其实是白姑娘提醒的在下。哦，白姑娘也精通医术吗？是啊，我也没想到。那正巧，正是要请白姑娘一同赴宴，望望二位不要推辞。啊！哦，我跟白姑娘其实也是偶遇。那更巧，相请不如偶遇。嗯、白姑娘，嗯，还不知你先居何处？我住的山洞，你去过的。哦，就是上次你救我的山洞，果然是仙居啊！白姑娘一定是修仙之人吧？让一让，金
人有十二成妖，无独苍生。朝廷有令，凡我钱塘百姓，人人捕蛇，以顶税赋，不足十条者，皆重罚。适逢乱世，白姑娘既然修仙，却来这市井做什么呢？寻药。寻药，这却奇了。在下寻药是上山，白姑娘寻药却是下市。想来医药包罗万千，在下只是初窥敬亭啊。许公子寻药乃是为了治病救人，而我所寻并非凡物。乃是我的两位心药，哪哪两位？冷，暖。冷，暖。哦，冷就是寒呀，中药性寒者举不胜举啊。你像这个决明子，大青叶、生地、连抢，等等等等，那个暖的就更多了，就。能行，欢迎太阳。哎，白姑娘，那白姑娘可寻到自己的药了吗？我想，我也只是初窥敬亭。二位里边请。好，老爷一直在等你们。来，请。徐兄，白姑娘，高兄，我来介绍一下，这位是我师傅孟海大师，是一等一的捉妖师。嗯，白姑娘，请。好，多谢。我先替家父感谢二位救命之恩，请。哎，哦，那个白姑娘不胜酒力，我帮她喝了。区区一杯薄酒，何必让好意难堪啊？莫非姑娘有什么难言之隐？这第二杯，我有话要说。我看许兄与白姑娘郎才女貌，两位因救我父亲而结缘。今日家父在场，在下便唐突，想要我父子俩做个媒，不如二位结为夫妻，岂不是一段佳话？哎，少年说话没有轻重。你这等问，白姑娘若是不愿，岂不服了许公子的颜面吗？父亲说的是。那便这样，若二位有意。便同饮一杯，若是无情，在下自罚便是两位能结善缘，本是喜事。只是事关苍生，老夫还有一问。徒儿高静说，高老先生的病其实是被白姑娘救的，不知可
何有偏颇？哦，确实如此，是白姑娘先在下发现七海轩下针的。这第三杯酒，当敬白姑娘。<笑>老夫除妖无数，以经验看，高老先生乃是被蛇咬伤的警员，不知是也不是、啊。想必白姑娘也已经喝出这是雄黄酒，通常的蛇妖喝上一口便会现形。你什么意思？你想说白姑娘是蛇妖吗？许兄何必恼火？师傅只是说了一种假设。你师傅也说了，蛇妖喝了酒就会现形。<笑>白姑娘当然不是蛇妖，如果是，也只能是那九百年蛇妖，因为再高修为的蛇也喝不下这三杯雄黄。够了我们也不是人。为什么要残害人命？你是什么人？敢管捉妖司的事？你们不是在找我吗？你是个蛇妖！为什么要身败人心？白姑娘。另有恶妖，白姑娘，许公子，你受伤了吗？那那些是什么人啊？捉妖司。捉妖司？什么捉妖司？自诩正义，善恶不分。世风日下，现在的捉妖司早已恶迹丛生，今非昔比了。孟海，你干什么？妖孽，还不现出原形！先天法器。孟海，我不想和你纠缠。若许公子站我这边，我两人联手。你就一定能赢吗？
呢？许仙，我会去找你的。做什么药？我看你能跑到几回。看我做什么？你觉不觉得你有点瞎呀？他们才是恶人，你都看见了还冤枉白姑娘？你有没有想过你的白姑娘？只有。他即便是妖，也是好妖；你即便是人，也是恶人。哼，好好的发现，浪费在一块小木身上。许仙，有没有兴趣跟我降妖除魔，替天行道啊？等天塌了再说吧。白姑娘，许仙，你长这么高了，你，你能看见了？哎，太好了，婆婆，你能看见了，太好了，是白姑娘给我治好的这个病啊。多谢白姑娘治好我婆婆的病。哦，你还好吗？我很好。许仙，你梦里说，这把伞，直到你遇到你的意中人，它才能打开。哦。可刚才白姑娘，呃不不不，嗯婆婆，我带白姑娘出去转转，您先歇息一下。哎，请，我们去那边。小心！好。哟，许仙回来了。啊，许仙，这位姑娘是？哦，这位是我朋友。这姑娘真是美丽大方啊！是啊，端庄贤淑，许仙好福气啊！啊
，他叫小青。所以，你也是妖。许仙，你放心，主要寺的人不会连累我们的。他还说捡我们村的赋税，还有奖赏的，你快过来呀、啊！哎，白姑娘不要！做什么？是妖！白姑娘，白姑娘。是善良的
行了，我帮你找。我许仙是用意，用意，太好了。是不是在轻薄良人呢？这是我娘子啊！内子病重，人命关天，恳请老丈载我们过河。哈哈哈！公子不必惊慌，国度有缘人。公子何往啊？送我去。江南。张家，你怎么划船？不用桨。
，想必你已经见了蛇妖真身，该是信了老夫的话。我们已结为夫妻。当日是高进父子做的媒，大师，你不也是见证吗？你既然知道白蛇是妖，可知人妖殊毒，为何执迷不悟？白姑娘与大师并无恩怨，你却苦苦相逼，到底是谁执迷不悟？白蛇，老夫却以你无仇，你苦修九百年造化，也属不易。天妖你力竭七日。是为了让你感受人间冷暖，悟道修仙。七日之限已至，你也需了断孽缘，方可避开劫难。小青，他怎知我心中所想？白蛇，这是天机，想必你夜已参透。遇见许仙，是妖是仙已经不重要了。我也以身相许，生生世世要与他在一起。不知廉耻！许仙，你天生慧根，千万不要受妖魔迷惑。你是人，他是妖，服你天意是不会有好结果的。呸！他俩的是我管的，你管不得。妖孽，口出狂言，老夫就替天行道，收了你们。看谁收谁！小青。口中所谓的降妖除魔，究竟是替天行道，还是一己之私？臭小子，凭你教训我！嗯，所谓蛇妖生淡人心，残害人命，你亲眼所见是被恶人嫁祸；所谓人妖殊途，骨不两立，当夜你亦亲眼所见。我娘子不惜消耗精元，救了高父性命；我娘子虽为妖，却未害过一人。大事究竟是替天行道，还是执念太重，善恶不分？许仙。天意如此，你跟我大发狗变有什么用？莫寒，我与白姑娘相爱。是违背天意，天理不容。莫寒，你若不是恶人，放过他们，我愿与他再无瓜葛让我跟你斩妖除魔，如果你能放他们一马，我愿此次拜你为师，斩断情丝，一束最苦。父亲不要！臭小子，你不是说要跟我等天塌了再说吗？娘子有事。有苦天道，许仙，你长点志气，打不过他，我们一起死。莫爱大师说的对，人妖殊途，苦不两立。
何其玄乎，今世千金。何止，金三。怀蛇，前世有无公鸡，甘愿替你受死；今日又有许仙，以死相救。想信你善根未尽，今日人若放妖一马，未知他日妖可会放人一马？潜伏三日，令尊预计可出。嗯，此间事了，我走了。师傅，何事？没事，我送送你。嗯。那白蛇是千年蛇妖，您怎么就给放了呀？您放了他，那白蛇现在去哪儿了？问那么多，你能说过他？没有。师傅都收不了他，我怎么敢去送死？弟子失言。对了，师傅，您怎么还收了许仙这么个榆木疙瘩做徒弟啊？我看你像榆木疙瘩。许仙天资聪慧，又有先天法技，以后你们分属同门，你要多和他切磋学习。是。师傅此去何往？那个捉妖司有点古怪，明媚捉妖实在作恶，为师想去一探究竟。都听见了，要我向你学习。许仙啊，我真是搞不懂你到底是怎么想。起初我们要捉妖吧，你却说妖也分好坏，可是现在呢，自己却要捉妖。现在也是如此。我看你就是想跟我抢风头。行了行了，看你两次救家父的份上，我就不跟你计较。但是不管怎样，你都得叫我一声师兄吧？嗯，师兄。师兄困了，退下吧。明儿一堂见。蛇妖重伤垂死，我已派人去谷底搜寻。我要的是他修炼千年的元灵。生死跟我有什么关系？是。巢穴搜的没有？我们搜遍全城，又不见蛇妖踪迹，想必蛇妖巢穴极为隐秘。怎么不说？是你们自己没用。别以为我不知道，你们根本打不过他，伤他，不过是用了手段。他若不死。定回巢穴。若找不到千年蛇妖，我定让你们做一世的孤魂野鬼。四庄，有一黑衣人在寺外徘徊，不知其人。终究是个负心人，你还要在这里等他吗？那只是他的权宜之计，摆脱了那梦海，他自会来找我。跟人，我真是不懂。我也是第一次做人。青儿，嗯，你知道冷暖的区别吗？一到冬天我们就蛰伏，我既不知暖，也不知冷。我被温暖过，便再也不想冷了。可你身子现在很冷
就是上次你救我的山洞，果然是仙居啊！白姑娘一定是修仙之人吧？许仙，许仙，呃，婆婆，呃，我该去一堂了，我,我走了。哎，我说许仙呐，和蛇谈恋爱，天地头一遭啊！不过就是不知道你们这个大婚之日，行房怎么弄啊？哎，不要那么低俗嘛。不过啊，我也想知道啊。行了行了，枉你们都是读书人。我觉得许仙说的对。要一分好坏，不能一概而论。我告知诸位，许仙以拜我的师傅孟海为师，是我的同门师弟。从今往后，我们一起捉妖，只捉恶妖。只捉恶妖，只捉恶妖，只捉恶妖。蛇妖揪出来！蛇妖按我们所知已报备官府，这里没有蛇妖。诸位请回吧。那你们都要死！他们是来找我的。又是你这个恶人！今日事与他们无关，许仙在此，由死便是。那就先杀了你，再屠戮蛇妖。当我不存在啊！你们到底是什么人？捉妖师。啊！我师傅正说要去找你们，你们倒自己找上门来了，奇形怪状的，我看你们倒是想要。咱这次不丢人，谢谢。许仙，许仙，高进，高进有没有事？你先问问我有没有事啊？哎，我问你，高进有没有走错？什么走错呀？你说你那个奸邪同门呐，他跟那帮混蛋走的。你说什么？头儿
，我还小呢，不叫什么好东西。我答应帮你们套出白蛇的下落。你说做戏，为何真的杀了我同门？做戏自然要走全套，你不说路，以为我真不会杀了你吗？身后这么多重要事，都是要拿蛇妖灵杀。你就不想成为他们中的佼佼者吗？这是你一战成名的机会。杀蛇妖！杀蛇妖！杀蛇妖！向南妖山，名曰灵蛇山。嗯、天有异象，诸妖肆意全部出动，并至灵蛇山。青儿，我也养伤完毕，不惧阴司。你先走吧，别说大话了。你道行尚浅，去了会枉送性命。我小青道行虽浅，朋友可教了一些。今日我便近五百年道行，照搬妖入行，与这些贼人决一死战。哪里啊？我们俩的秘密，你骗了他，没有灵珠，你一样会消失在三界的。他怎么等得到你？我
只希望他活着。这四株果然是药，姐妹五百年。死之前，我求你帮我做一件事。这个时候，你还想让这个书呆子？就把你领出回来。我凭什么相信你？我知道你需要什么，便留这样东西给你。我若不回，你也可以杀了他，姐姐。保佑我，小七我就不能骗你一次？拿上这个，我掩护你逃出去。许仙，你自己去找啊！我小青再也不管你们俩的现实，反正找不回灵珠，我也会修为三千，魂飞魄散，有事不得招生。难过，已经不值得了。姐妹一场，不要说我没帮你。这杆五鬼断魂枪，是朱妖司利器，在你最危难的时候能帮到你。刚才换这杆枪的时候，我把身子给了五个肮脏的鬼。青儿。为我不值得。带上这杆枪，跟许仙走吧。姐姐，这个臭书生到底哪里好啊？等你遇到那个人。以前，我看哪里的风景都一样。但是现在看来，这片桃花林才是最美的。如果这里只有你我二人知道，那该有多好！娘子，你一定是骗我。你若求死，我岂能独活？许仙，娘子，小青。你姐姐她在哪儿？她在朱妖寺。活不久了。你身上有姐姐的千年元灵，不论天涯海角，那四属定是穷追不舍。我小青虽然恨你
，但绝不负姐姐所托。他让我转告你，带上这杆枪，活着。多谢青儿好意，我意已决。娘子若死，我亦不会独活。请转告娘子，如果有来生，我愿牺牲一切，保他平安。你们两个真是够了，许仙。我真不知道你是真情还是假意，我只知道你若死了，姐姐定会伤心。我的这颗心是为姐姐挖的，青儿，青儿，今日若不得灵珠，我便用了这颗妖心。他活尸不多，我要去陪他，不想听你在这废话。只希望他的牺牲是值得的。这儿，你带我一起拼死一搏。那死主是妖，能感应人心，你根本靠近不了他的身子，你拿什么搏？九百年元灵，元灵不散，肉身不死，加上五鬼断魂枪，或许有一拼救回姐姐。如若不能，就是玉石俱焚，去，即是死。死，便和娘子一起死。青蛇，你想干什么？叫无妨，今日就还你一个公道。那死主是妖假冒的。我料到了，我先清理门户，你们杀进去，救白蛇，诛妖魔。捉妖，你的心不会怕吗？既然你怕死，倒不如给我增加些功力。
真是随死，姑娘还着强，说不定你这口气能救白萧。只有无心人能够靠近乐瑶。我能渡他一刻，没工夫走。我去等他。来个捕快。错、啊。本尊峨眉山清月圣人。哦，原来是上神借身复魂呐、啊！你倒是有点眼光。想当年我在人间修炼，创办警世堂，被这先天法器赐予许仙，就是希望日后对他有所庇佑。可惜呀、啊，他肤浅命薄，也是当有此劫。难怪我看许仙会跟吉神。原来是上神暗中提携，你少拍马屁，跟我抢徒弟的事儿当我不知道吗？清月圣人，嗯，能否请圣人救许相公一命？你呀你呀，都是你这条青蛇作孽。白蛇，每一个人梦中种种，皆是前世情感所系。你们上一世情缘未了，此事当有此劫。前世诀别，凝泪间一股成散，入许仙梦，意图相认。而你梦中所求的冷暖，也不过是许仙唤你的执念。你明白了吗？上神所知，我夫君从未做过恶事，所以我恳求您救他一命。许仙善缘广积，自会在世为人。但人妖终究殊途，他若投胎，便会前尘尽修，忘掉今日之缘起，从此不再识得你。不识得我，我便等。好，与他告个别吧。真者留生因果，凡入我梦，皆是往生。忘了吧。
值得吗？再过百年，你便有了飞升的机会。只因一个“情”字，只羡鸳鸯，不羡仙。诺安，你说的是不是真的？我李希夫也这么神奇过？你想要？啊？你说好了。喂，那果子很甜的，跳一跳嘛，人生在世，要欢乐一点。妖祸无错，但世间有万物法则，却容不得。白蛇、金蛇两妖，希望我不会再遇到你们。姐姐，又一百年过去了，你已经可以打通周天，渡劫成仙，就这么放弃修炼，值得吗？你要是不想去，可以不去啊，我又没说让你跟着。就去，我也要去找个许仙。姐姐，差点忘了，那日在山顶。那书呆子有句话，特务交付给你。什么话？他让我转告你，如果有来生，他愿意放下一切，保你平安。官人，这位姑娘有何事啊？老丈，请问掌柜在吗？我就是啊。那你这儿可还有其他伙计？嗨，你不早说，伙计倒是有一个，生的呀还十分俊俏。这会儿。应该是去西湖送药了，啊
Thank you.